வணக்கம் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு எழுதிட்டு அதாவது எஸ்எல்சி எக்ஸாம் எழுதிட்டு ரிசல்ட்டுக்காக காத்திருக்க மாணவர்களுக்கும் அவருடைய பெற்றோர்களுக்கும் உறவினர் அவருடைய நல விரும்பி எல்லாருக்கும் அண்ணன் தம்பி எல்லா சொந்தங்களுக்கும் மீண்டும் என்னுடைய வணக்கம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்ல போகிறோம் என்ன அப்படின்னாக்கா இப்போ எல்லா தமிழ்நாட்டில் எல்லாம் ஒரு முடிவு பண்ணிட்டீங்க என்ன பண்ண என்ன பண்ணிட்டாங்க மக்களுக்கு ஒரு அறியாமல் இருக்குது என்ன அறியாமல் இருக்குன்னா பையனை காலேஜில் படிக்க வைக்கணும் இன்ஜினியரிங் படிக்க வைக்கணும் டாக்டர் படிக்க வைக்கணும் பெருசாக படிக்க வைக்கணும் எனக்கு நான் என்ன அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படிய அதை வந்து சொல்லுவாங்கள்ல அதாவது உயரமான ஒரு மரம் உயரமாக வளருது அந்த உயரமாக வளர்கிற மரத்தில் தான் நம்ம நெல் வளைஞ்சிட முடியுமா அது நம்ம பண மரத்தில் நொங்கு தான் வளையும் குட்டையாக வளர பயிரில் தான் நெல் வளையும் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி அதிகமாக படித்து போகிற அந்த போனால் தான் வாழ்க்கையில் வந்து நல்ல நல்ல வேலை கிடைக்கும் நிறையா சம்பளம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறது ரொம்ப தவறான விஷயம் அது புரியுங்களா குறுகிய கால படிப்பு இப்போ ஏன் இந்த விஷயத்தை யாருக்கு சொல்கிறோம் அப்படின்னா பத்தாவது பரிட்ச பரிட்சை எழுதிட்டு ரிசல்ட்டுக்காக காத்திருக்க மாணவர்களுக்கும் அவருடைய குறிப்பாக அவருடைய பெற்றோர்களுக்கும் நீங்கள் ரொம்ப படிக்க வைக்க முடியல பசங்களை இதுக்கப்புறம் ரெண்டு வருஷம் முடிச்சுட்டு ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டிகிரி முடிச்சுட்டு அப்புறம் ப்ளஸ் டூ முடிச்ச பிறகு திரும்பி என்ன டிகிரி படிக்க வைக்கிறது அது நம்ம டிகிரி முடிச்சப்போ அதுக்கப்புறம் மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் படிக்க வச்சு வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னு அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய காலத்தில் ஒரு ஏழு வருஷம் போயிடும் ஏழு வருஷத்துக்கு பிறகு வேலை தேர்றது போல் அதுக்கு பதிலாக மூணு வருஷத்துக்கு பிறகு வேலை தேர்லாமே இல்லையா தென்னை மரமாக பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு வருஷம் தென்னை மரமாக இல்லை மூணு வருஷம் தென்னை மரமாக முடிவுக்கு வந்துட்டோம் இல்லையா அது என்ன பண்ணுவோம் உடனே எனக்கு பலன் தரணும் ஆனால் அது வேறு இது வேறு இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க ஒரு மக்கள் மத்தியில் தமிழக மக்கள் மத்தியில் ஒரு விழிப்புணர்வு கல்வியை பொறுத்து சுத்தமாக இல்லை எல்லாம் அரைச்சமாக தான் அரைச்சிட்டே இருக்காங்க ஒரு என்ஜினியரிங் எடுத்துன்னு வச்சுக்கலேன் என்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் சிவில் எலக்ட்ரிக்கல் கெமிக்கல் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு இப்போ ஃபுல் புதுசாக இப்போ ஒரு ட்ரெண்டு வந்துருக்கு ஆர்கிடெக்சர் ஆர்கிடெக்சர் வந்துருக்கு அதை விட்டு இது இது தான் என்ஜினியரிங்கில் ஒரு ஆறு ஏழு கோர்ஸ் எடுத்துக்குவாங்க இதே தொடர்ந்து தொடர்ந்து படிப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னு என்ன பண்ணாங்க இப்போ புதுசாக நீட் எக்ஸாம் எழுதுனா எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறேன் டாக்டர் ஆகிறாங்க இது முடியாத என்ன பண்ணாங்க நான் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் போனால் அதுலேயும் போனால் பிகாம் தான் படிப்பேன் அப்படின்னு அடம் பிடிக்கிறாங்க கொஞ்சம் விவரமாக மாதிரி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் தமிழ் லிட்ரேச்சர் படித்து வர்றாங்க ஸோ இந்த கல்வி அப்படிங்கிற பார்த்திங்கன்னாக்க நிச்சயமாக இப்போ உள்ள காலகட்டங்கள் பார்த்திங்கன்னாக்க ரொம்ப படித்தனால வேலை கிடச்சிடாது ரொம்ப அதிகமாக படிச்சிருக்கேன் நான் விஷயம் கால நிறைய பேர் என் பேர் பக்கத்தில் போடுறதுனால வேலை கிடச்சிடாது குறைவாக படித்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்க எதை படித்தா உடனடியாக சம் வேலை அது உயர்வான நல்ல சம்பளம் மதிப்பான வேலை அதாவது வேலைக்கு போன சொல்லுவாங்களே முன்னோர்கள் பழமொழி சொல்லுவாங்க காலனாக சம்பாதிச்சாலும் கவர்மெண்ட் காசு சம்பாதிக்க முடியுமாங்க இல்லையா அரையனா சம்பாதிச்சாலும் அரையனா சம்பாதிச்சாலும் அரசாங்கத்து வேலைக்கு போகணுமாங்க அது டைலாகா சொல்லிக்கலாம் பல எல்லா பழமொழியும் இங்கே ஒத்து வந்துடாது இல்லையா ஆனால் இப்போ அப்படின்னா அரையனா காலங்களெலாம் செல்லாது இப்போ இப்போ எல்லாம் லட்சத்தில் சம்பாதன சம்பாதிச்சா தான் என்ன பண்ண இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம வாழ்க்கை ஓட்ட முடியும் ஒரு காலத்தில் என்ன பண்ணோன்னாக்க வெள்ளக்காரங்க பார்த்து சிரித்தோம் பிரிட்டிஷ்காரங்க வெளிநாடுகள் பார்த்து சிரித்தோம் ஹே அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா புருஷம் மூட்டை ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போனால் தான் பிள்ளைகளை காப்பாற்ற முடியுன்றா அப்படின்னு ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறது அந்த காலம் மாதிரி தமிழ்நாட்டிலே புருஷம் மூட்டை வேலை பார்த்தா தான் சம்பாதிக்க முடியாது பிள்ளைகளை காப்பாற்ற முடியும் சுச்சுவேஷன் இங்கே வந்துருச்சு அந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் பத்தாவது முடிச்ச டென்த்து முடித்த என் மாணவர்களே நீங்கள் திரும்பவும் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து இதாக சொல்லலான்னு நீங்கள் சார் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய சுய லாபத்துக்காக நீங்கள் படிச்சுட்டு உடனே வந்து வேலைக்கு போச்சுருங்களா சார் அப்படி இல்லை ஈஸியாக இருக்குது இப்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இப்போது இந்தியாவில் வேர்ல்டில் ஒரு நிதர்சனமான உண்மை இது ரொம்ப விழிப்புணர்வான விஷயம் இந்த விஷயம் படித்தவங்களுக்கும் தெரியல ஆனால் என்ன நான் தப்பாக நினச்சிக்காங்க நீங்கள் என்னென்னா படிச்சுருங்க படித்தவங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியல என்னடா விஷயம்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் டென்த்து முடிச்சுட்டு த்ரீ இயர்ஸ் டிப்ளமோ இன் சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் பாதுகாப்பு பொறியியல் சேஃப்டி டிப்ளமோ இன் சேஃப்டி இன்ஜினியரிங்கிற படிப்பை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு சுதந்திரமான கிட்டத்தில் அறுபது வருஷம் மேலே ஆயிடுச்சு நமக்கு இன்னும் அந்த படிப்பை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு யார் மத்தியுமே இல்லை அதனால் சேஃப்டி இன்ஜினியர்ஸ்க்கு சேஃப்டி இன்ஜினியர்ஸ்க்கு இந்தியா முழுக்க உலகம் முழுக்க நல்ல வாண்டட் இருக்கு இது வந்து இப்போவும் சொல்கிறேன் இதையும் நல்லா கேளுங்க சேஃப்டி இன்ஜினியர்ஸ் ரொம்ப 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 ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ நம்ம மாட்டேங்க ஒரு வருஷத்துக்கு இந்தியாவிலேருந்து வரக்கூடிய சேஃப்டி இன்ஜினியர்ஸை அதிகபட்சமாக ஒரு இருபத்தஞ்சி பேர் தான் இருப்பாங்க நம்புகளா வெறும் இருபத்தஞ்சி பேர் வெறும் ஒன்லி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் இல்லை அதிக மட்டும் ஒரு நாற்பது பேர் நாற்பது மாணவர் தான் வர்றாங்க ஆனால் லட்
பாவம் தயவு செய்ய நீங்கள் எதையாவது படிக்க சொல்லி அவனோட டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணிடாமல் நீங்கள் வந்து கைடன்ஸ் பண்ணுங்கள் வழிகாட்டுங்க ஏன்னா மாதா பிதாவுக்கு பிறகு ஒரு பையனுக்கு வழிகாட்டக்கூடியது ஆசிரியாக ஆகிய நாம தான் அவனுக்கு வழிகாட்டுங்க டிப்ளமோ சேஃப்டி இன்ஜினியர் படிக்க சொல்லுங்கள் படித்தானாக்க அதாவது மூணாவது வருஷம் படிக்கும் போதே கிட்டத்தட்ட அவன் வயசு பதினஞ்சு பதினேழுன்ற வயசில் ஒரு நல்ல பதினேழுன்ற வயசில் அவன் வேலைக்கு போவான் வேலைக்கு போகும்போது அவன் சொல்லிக் கொடுத்த ஆசிரியர் கூட அவர் சம்பளம் இருக்காது அந்த சம்பளத்தை அந்த பையன் வாங்குவான் இதுதான் நூறு சதவீதத்தில் நூறு சதவீதத்துக்கு மேலான நிதர்சனமான உண்மை தயவு செய்து இந்த இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கக்கூடிய என் பேட்டியை பார்க்கக்கூடிய இந்த விழிப்புணர்வு பார்க்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்கள் உங்கள் பையனுக்கு எடுத்து சொல்லுங்க ஏன்னா உங்கள் பையனோட வயசு பத்தாவது முடிக்கும் பதினஞ்சு வயசு இல்லையா நமக்கே தெரியலன்னு சொல்லும் போது பதினஞ்சு வயசு பையனுக்கு இதை பற்றி தெரியறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது நல்லா பார்த்துங்க லட்ச லட்சமான வேலை இருக்கும்போது இந்தியாவிலேயே இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சேஃப்டி இன்ஜினியர்ஸ் படித்தவங்களுக்கு இந்தியாவிலேயே வெளிநாட்டு ஃபாரின் சம்பளம் இதுதான் உண்மை அதாவது அதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னாக்க இது காமனான சப் இது பொதுவான சப்ஜெக்ட் பொதுவான சப்ஜெக்ட் சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் டிப்ளமோ அண்ட் சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் அப்படி சொன்னால் அது பொதுவான சப்ஜெக்ட் இது படித்தா எந்த துறைக்கு வேலைக்கு போகலாம் எல்லா துறைக்கும் வேலைக்கு போகலாம் ரயில்வேக்கு போகலாம் ஏர்போர்ட்டுக்கு போகலாம் வேற எங்கே போகலாம் இனி டயர் கம்பெனி சுகர் ஃபேக்ட்ரி போகலாம் ஹைவே ரோடு ஹைவே போகலாம் கவர்மெண்ட்டில் ஜாப் கவர்மெண்ட்டில் எத்தனை ஜாப் இருக்கோ பேங்க்குக்கு போகலாம் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் போகலாம் காலேஜுக்கு போகலாம் ஸ்கூலுக்கு போகலாம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் எல்லா இடத்துலையும் வேலை இருக்குது இது தாண்டி ப்ரைவேட் ப்ரைவேட் ஜாப் போகலாம் இந்தியாவில் வேலைக்கு போகலாம் ஃபாரின்லேயே வேலைக்கு போகலாம் எல்லா இடத்துலையும் வேலைக்கு போகலாம் ஆனால் என்ன அப்படின்னாக்கா ரொம்ப வாண்டட் இதை பற்றி நிறைய நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் நான் சொன்னதே திரும்ப திரும்ப சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் தயவு செய்து டென்த்து முடித்த மாணவர்கள் மூணு வருஷம் படிச்சுட்டு இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு இந்த டிப்ளமோ அண்ட் சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மந்திரி சிபாரிசு தேவையில்லை யார் சிபாரிசு தேவையில்லை கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் சிபாரிசு தேவையில்லை உங்களுக்கு ஃப்ரீ விசாவில் உயர்வான சம்பளத்தில் நீங்கள் ஒரு சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பதவி கிடைக்கும் இதையெல்லாம் விட எங்கே போய் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்களோ அங்களுக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கிற மரியாதையே ஒரு அலாதி தான் மரியாதை தனி தான் அப்படிங்கிறது நல்லா தயவு செய்து நிகழ்ச்சி பார்க்குறவங்க நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் இது வந்து அன்றாட செய்தித்தால் ஒரு செய்தி கிடையாது இன்னைக்கு அங்கே விபத்து அங்கே கொள்ளையாடு தான் அந்த மாதிரி செய்தி கிடையாது இது பத்தாம் வகுப்பு முடித்த மாணவர்களுக்கு அவங்களுக்கான விழிப்புணர்வு எதற்காக அந்த விழிப்புணர்வு அப்படின்னா நீண்ட காலமே படித்து படித்து போய் கடைசியில் போய் என்ன பண்ணுறது முடிக்காமல் இப்போவே என்ன சொல்கிறேன் ஜெயிக்கிறதுக்கு வழியை சொல்கிறேன் இது தான் ஜெயிக்கிறதுக்கு அருமையான வழி எப்படி ஜெயிக்கலாம் அப்படின்னாக்க இதில் படித்து வர மாணவர்கள் ரொம்ப குறைவு இது ஏன்னா இந்த இந்த வேலைக்கான சேஃப்டி இன்ஜினியர்களுக்கு வாண்டட் இருக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகள் லட்சம் லட்சம் ஆனால் படிக்கிறது வெறும் ஆயிரம் கூட கிடையாது வெறும் நூறு நூறு கூட கிடையாது அப்படி அப்போ அதை பற்றினா சொல்லவே தேவையில்லை எப்படி வேலை கிடைக்கணும் இல்லையா உலகம் முழுக்க பறந்து வேலை இருக்குது டென்த்து முடிச்சு டிப்ளமோ எல்லாம் படிக்கிறாங்க என்ன படிக்கிறாங்க டிப்ளமோ எலக்ட்ரிக்கல் டிப்ளமோ ஆட்டோமொபைல் டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் டிப்ளமோ சிவில் டிப்ளமோ கெமிக்கல் இப்படி இந்த மாதிரி டிப்ளமோலாம் படிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கோர்ஸ்லாம் படிச்சிங்கன்னாக்க எதில் எதில் நீங்கள் டிப்ளமோ பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் டிப்ளமோ ஆட்டோமொபைல் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஒன்லி என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஊருக்குள்ள எங்கெல்லாம் கார் கம்பெனி இருக்கோ அந்த கார் கம்பெனியில் போய் இல்லை ஷோரூமில் போய் மெக்கானிக் ஷாப்பில் ஒர்க் ஷாப்பில் மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ண முடியும் இல்லையா டிப்ளமோ கெமிக்கல் படிச்சு எங்கே என்ன பண்ணுவீங்க ஏதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கெமிக்கல் ரசாயன உற்பத்தி பண்ணும் அந்த உற்பத்தி பண்ணுற கெமிக்கல் கம்பெனியில் போய் வேலை பார்க்கலாம் இல்லையா ஸோ டிப்ளமோ சிவில் படிச்சா என்ன பண்ணலாம் அந்த சிவில் கண்ட அந்த பில்டிங் சம்மந்தமாக அந்த மாதிரி வேலை தான் வேலை பார்க்கலாம் ஆனால் டிப்ளமோ சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் படிச்சேன்னாக்க உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட வேலை கிடையாது நீங்கள் எதில் வேணால் வேலை பார்க்கலாம் இதுதான் உண்மை பாக்கி எந்த டிப்ளமோ படித்தாலும் பாலிடெக்னிக்கில் இருக்கக்கூடிய எந்த டிப்ளமோ படித்தாலும் படித்த அந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் மட்டும்தான் வேலை அது கிடைச்சா குதிரை கொம்பு வேலை ஆனால் அதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னாக்க அப்படியே நீங்கள் முடிச்சு போனால் கூட ஆட்டோமொபைலில் வந்து டிப்ளமோ முடிச்சு போனவங்க எவ்வளோ சம்பளம் தெரியும் அதிகம் படித்தா பத்தாயிரம் ரூபா நீங்கள் எந்த டிப்ளமோ படித்தா அதிகம் படித்தா உங்களுக்கு சம்பளம் பத்தாயிரம் ரூபா தான் இதுதான் உண்மை உண்மையாக போய் அவங்களுக்கு படித்தவங்கள்ட்ட போய் கேளுங்க யாரெல்லாம் டிப்ளமோ முடிச்சு வேலை பார்க்குறாங்க அவங்ககிட்ட கேளுங்க அவங்க சொல்லுவாங்க எந்த வீக்கே எவ்வளோ சம்பளம் ஆனால் டிப்ளமோ இல்லை நீங்கள் எந்த கோர்ஸ் படித்து போனாலும் உங்களுக்கு அதிகபட்ச சம்பளம் பத்தாயிரம் ரூபா ஆனால் டிப்ளமோ சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் படிச்சுனாக்க உங்களுக்கு குறைந்தபட்ச சம்பளமே ஐம்பதாயிரம் ரூபா அங்கே தான் உண்மை என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு முக்கியமான விஷயம் இந்த டிப்ளமோ சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய
தமிழ்நாடு மத்திய பகுதி தமிழ்நாடு சென்டர் பாயிண்ட் திருச்சியிலேருந்து புதுக்கோட்ட போறதுல இருக்கு அடுத்தபடி தமிழ்நாடு தலைநகர் சென்னை விருகம் பக்கத்தில் இருக்கு அதை பயன்படுத்துங்க ஒரு வருஷத்துக்கு மொத்தம் அறுபது பிளஸ் அறுபது நூத்தி இருபது சீட் தான் நூத்தி இருபது சீட் தான் எந்த என்ட்ரன்ஸ் கிடையாது ஆவரேஜ் மார்க் பாஸ் பாஸ் பண்ணியிருந்தா கூட என்ன பண்ணலாம் பார்டர் மார்க் பாஸ் பண்ணிருந்தா கூட இந்த டிப்ளமோ சேஃப்டி இன்ஜினியர் படிக்கலாம் பட் வருஷத்துக்கான ஃபீஸ் மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இதில் நீங்கள் பார்த்துங்க வேறு எந்த பால் மற்ற பாலிடெக்னிக் விசாரிச்சுங்க மற்ற பாலிடெக்னிக் என்ன காலேஜ் என்ன டிப்ளமோ இருக்குன்னா சாதாரண வழக்கம் சிரமணி மெக்கானிக்கல் சிவில் எலக்ட்ரிக்கல் இது மாதிரி கோர்ஸாக இருக்கும் சேஃப்டிக்காக டிப்ளமோ கோர்ஸில் ஒரே இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று திருச்சி ஐ மீன் புதுக்கோட்டையில் இருக்க ஐஎபிஎஸ் கல்லூரி அப்புறம் சென்னையில் விருகம்பாக்கத்தில் கூட ஐஎபிஎஸ் கல்லூரி அதனால் நீங்கள் வந்து எதுவுமே இல்லை ஈஸியாக போய் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணி ஈஸியாக ஜாப் பண்ணலாம் மறந்துடுறாங்க மற்ற டீட்டெயில்ஸை இதில் பார்த்துங்க இதை மற்றவங்க எடுத்து சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்